Throw that throw, 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 throw it up Start twerking like Molly Like Molly Stop, stop twerking like Molly అందరికీ నమస్కారం అండి మేము ఈ సేల్ దగ్గరలో రాంపల్లిలో ఉంటాము మా అన్న కొడుకుకు శ్వాస ఇబ్బంది అయిపోయింది మొన్న శ్వాస మార్నింగ్ పదకొండు గంటలకు ఎక్కువగా కావడం వల్ల మేము ఈ సేల్ దగ్గర లోపల హాస్పిటల్కి వచ్చాము ఆ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని తీసుకోలేదు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు పూర్తిగా శ్వాస పూర్తి ఇబ్బంది కావడం వల్ల అంబులెన్స్ బుక్ చేసాము అంబులెన్స్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి అంబులెన్స్లో బుక్ చేసాము అంబులెన్స్లో మేము అక్కడ నుండి సికింద్రాబాద్లోని యశోద హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము అక్కడ వాళ్ళు పట్టలేదు అక్కడ నుండి దానికి పక్కనే ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న అపోలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము అక్కడ అక్కడ పట్టలేదు ఆ తర్వాత ముషిరాబాద్లో ఉన్న గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము గాంధీ హాస్పిటల్ వాళ్ళు పట్టలేదు అక్కడ నుండి ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము వాళ్ళు అక్కడ తీసుకున్నారు తీసుకున్న ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల లోపల మళ్ళీ మా దగ్గర ఆక్సిజన్ లేదు మీ మీ పేషెంట్ జీరో పర్సెంట్ అనేది బ్రతకడము మీరు ఇంకా తీసుకెళ్ళొచ్చు లేదా జనరల్ వాటికి పంపించేసేయండి ఆక్సిజన్ అయితే లేదు మీకు మేము బాధ్యులం కాదని వాళ్ళు చెప్పారు అక్కడ నుండి మళ్ళీ మేము మళ్ళీ ఒక అంబులెన్స్ మళ్ళీ బుక్ చేసుకుని ఆ అంబులెన్స్ నుండి షేర్లింగంపల్లిలోని హిమగిరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము అక్కడ వాళ్ళు కూడా తీసుకోలేదు అక్కడ నుండి అట్లాగే తిరుక్కుంటూ ఇంకా మిగతా హాస్పిటల్ ఏదో తిరుగుతూ ఉక్కడపల్లికి వెళ్ళి రాత్రి పన్నెండు పన్నెండు నరకు ఉక్కడపల్లిలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాము వాళ్ళు అడ్మిట్ కావడానికి మూడు లక్షల రూపాయలు అడిగారు అర్జెంట్ కట్టమని మేము అంత లోపల వాళ్ళని వీళ్ళని పట్టుకున్న అడిగి రెండు లక్షల రూపాయలు కట్టి ఇట్లా అడ్మిట్ చేశాము డబ్బులు అడ్జస్ట్ అయినాయి కాబట్టి రెండు లక్షలు మేము కట్టగలిగినాము డబ్బులు అడ్జస్ట్ కాకపోతే పిల్లగాని పరిస్థితి ఏంది అంబులెన్స్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అయిపోతే పిల్లగాని పరిస్థితి ఏంది తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏంది ఉదయం నుంచి ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు ఏ హాస్పిటల్ లో పట్టుకోకపోవడమే ఏంటిది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ లో ఆక్సిజన్ లేకపోవడం ఏంటండి ఇంత పెద్దది ప్రపంచం లోపల గుర్తింపు పొందిన ఉస్మానియా హాస్పిటల్ లో దాంట్లో లేదు అనడం వల్ల మన తర్వాత అది గాంధీలో తీసుకుపోవడం లేదు కోవిడ్ వాళ్ళని ఎక్కడ తీసుకోకపోతే ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నట్టు ఎన్నో చేసామన్నట్టుంది ప్రభుత్వము కోవిడ్ వాళ్ళకు ఒకే రోజు పదివేల మందికి వచ్చేస్తున్న లక్ష మందికి వచ్చినా మేము చేసే కెపాసిటీ మన దగ్గర ఉంది అంటున్నారు పదహారు వేల మంది లెక్క చెప్పట్లేదు పదహారు వేల మంది వస్తున్నారు పదహారు వేల మందిలో సగం మందిని డిశ్చార్జ్ చేసి పంపించేసినామంటారు మిగతా సీట్లు కూడా మిగతా బెడ్స్ కూడా లేవా ఆ కనీసం ఆ పదహారు వేల నుంచి సగం అయిన బెడ్స్ కూడా లేవా ఇక్కడ అంటే ఒక ఇరవై వేల కెపాసిటీ లేదు పదహారు వేల కెపాసిటీ కూడా లేదు బెడ్ కెపాసిటీ అంటే ఇప్పుడు రోగం వచ్చిన వాడు కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాడు వాడు చనిపోవడమేనా బ్రతికే చాయిస్ కదా వాడికి బ్రతక కూడదు కదా ఉన్నతమైన వాళ్ళే బ్రతకాలా మామూలు వాడు ఎట్లా తల్లిదండ్రులకు అంబులెన్స్ తిరుపు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా తిప్పుతుంటే వాడు చనిపోతే ఏంటి పరిస్థితి వాడిని బాధ చూడలేక ఉన్న తల్లిదండ్రులకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి వాళ్ళు చనిపోతే బాధ ఏంటండి అసలు ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాలుగా చెప్పేస్తున్నది మేము గచ్చిబౌలిలో ఈ పదివేలకు చేస్తున్నాము అక్కడ ఇంకొక ఇరవై వేలకు చేస్తున్నాం అంటుంది ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఏం చేస్తారు ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యము చేతులు ఎత్తేస్తే మాకు నా వల్ల కాదు చేతులు ఎత్తేసిన నేను మీరు ఎవరైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్నా అప్పచెప్పాలి మేము కాదు మా వల్ల కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పేది ఉండే రైతులకు బంధులకు అది ఇచ్చిన ఈ నీళ్ళు తీసుకొచ్చినా అది కాదు ప్రజల ప్రాణాలు పోతున్నప్పుడు ఇంకా ఏం పరిపాలన చేస్తున్నట్టు ఏమి హాస్పిటల్ మీరు నడుపుతున్నట్టు ప్రజల ఆరోగ్యానికైనా ముఖ్యమైనది ఇంకేం లేదు కదా ఒక మనిషి ఒక ఒక ఇంతకు ముందు పరిపాలనలో ఒక పది మంది చనిపోయిన రోజు హైదరాబాద్ లో కానీ ఎక్కడైనా గడబడలు అంటే ఆ ముఖ్యమంత్రి రిజైన్ చేసేవాడు రిజైన్ చేసి బాధ్యత వహిస్తూ దాన్ని చేసేవాడు ఇప్పుడు వందల మంది చనిపోతున్నారని మీ లెక్కల్ని చెప్తున్నారు ఆ లెక్కలు కాకుండా ఇంకెంత మంది చనిపోతున్నారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పోయి ఎంక్వైరీ చేస్తే కానీ తెలుస్తుంది ఇవన్నీ అసలు ఇట్లాంటప్పుడు వీళ్ళు కూడా రిజైన్ చేసి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అప్పు చెప్పాలి మా శాత కాదు మీరు వచ్చి కాపాడండి ప్రజలను అని అది చేయకుండా ఇది చేయకుండా ప్రజల్ని నరక యాతన పెట్టడమే ఏంటిది లక్షల రూపాయలు పదకొండు రాత్రి పదకొండు గంటలు పన్నెండు నరకు మేము అమౌంట్ కట్టాల్సి వచ్చింది అప్పుడు అమౌంట్ దొరకకపోతే ఏంటి వంటి పరిస్థితి రెండు రెండు లక్షల రూపాయలు కట్టి మిగతా మేము తర్వాత కట్టమని చెప్పాము మేము ఇట్లా ఉందండి పరిస్థితి మళ్ళీ